Tusen takk for å bli invitert. Det er veldig kjekt å få lov å komme og snakke mer om mitt masterprosjekt. I det prosjektet så jobber jeg med et datamateriale fra Riksarkivet, og da et materiale samlet opp hos Kontor for psykiatri under Helsedirektoratet. Dette er et klausulert materiale som jeg har hatt tilgang til, og har fått lov å analysere og gjennom det pusle sammen en viss tidslinje og en viss fortelling om hvordan et norsk behandlingssystem og et behandlingstilbud for transpersoner i Norge kom til. Så oppgaver den spenner seg fra 1952 til 1982, og jeg kommer i dag til å fortelle en del av den historiske bakgrunnen for en forvaltningspraksis som sto da frem til 2016 angående juridisk kjønn. Dere kommer til å gi meg underveis for at jeg bruker en del gammeldags uttrykk og begreper på transfeltet. Jeg kommer til å bruke de begrepene som er brukt i den tiden jeg snakker om. Så om ting er utdatert og politisk ukorrekt, så har det en grunn, og jeg kommer ikke til å prøve å pynte på historien. Så, mye av den tiden, veldig tidlige medisinske behandlingen rundt transpersoner i Europa. Den kan vi spore tilbake til 1930-tallet, og enda tidligere til det tidlige 1900-tallet, og en begynnende seksologisk forskning i Europa. Noen av dere kjenner kanskje til Lili Elbe, tidligere en av vegene som var dansk, og fikk kjønnsskiftoperasjoner på tidlig 1930-tallet. Den gangen så var ikke transplantasjonsteknikken det den er i dag, og hormonbehandling var heller ikke inne i bildet. Så dessverre så er Lille Elbe et mer sørgelig kapittel i den medisinske historien. Men går vi videre til etter andre verdenskrig, så dukker det opp en annen person som vi skal hefte oss litt ved, nemlig Kristine Jørgensen. Jørgensen var født George Jørgensen i New York av danske foreldre. Hun reiste til København på det tidlige 1950-tallet og kom der i kontakt med en endokrinolog, altså en hormonspesialist som heter Christian Hamburger. Han lot seg overtale til å gi Jørgensen en hormonbehandling og også operasjoner for å gjennomgå et type kjønnsskifte. Den hormonbehandlingen var ganske intensiv og ble veldig nøye fulgt opp av Kristian Hamburger og forskerne. Så den forskningsartikkelen som kommer ut av Jørgensen sitt hormonopplegg, det er faktisk den første medisinske artikkelen som viser hvordan tilføring av østrogen i en biologisk mannlig kropp også undertrykker og forhindrer en testosteronproduksjon. Så det er også et litt historisk stykke i endokrinologien. Noe av det som er spesielt med Jørgensen sin fortelling er ikke bare at hun er en av den første anerkjente vellykka kjønnskifteopperette, men også den mediesensasjonen som hun ble. Da Jørgensen vendte tilbake til New York i desember 1952, så sto avisreporterne klare på flyplassen for å ta bilder av denne tidligere soldaten som reiste til Europa og kom tilbake som en blond skjønnhet. Medieoppmerksomheten rundt Jørgensen er mildt sagt enorm. Det ble skrevet om hun på fremsider over hele verden, og også norske nasjonale og regionale aviser skriver om Jørgensen i desember 1952. Og legene som behandler Jørgensen i København, de fikk over 2000 henvendelser fra transpersoner over hele verden som spurte om ikke også de kunne få et kjønnskifte. Og blant disse så er det ikke et helt ubetydelig antall nordmenn. Og det er noe som norske helsemyndigheter biter seg merke i. Og sammen med en artikkelserie i Norsk Dameblad om transvestitte menn i Norge, altså menn som kler seg som kvinner, pluss to sedelighetsforbrytere ved Ila, som også mente at de tilhørte feil kjønn og ønsket et kjønnskifte, så bestemmer dåværende helsedirektør Karl Evang seg for at vi må sette ned et utvalg som skal utgreie hva er dette fenomenet, og skal vi sette i gang et behandlingsopplegg i Norge, og på hva grunnlag og hvordan administrativt løse dette. 
Till utvalget så samlar han ihop ett knippe av landets främste psykiatrer. Eh Gabriel Langfelt bland annat som er en bauta i norsk psykiatri i efterkrigstiden. Där sitter också Per Ankarsen som är er psykiater som leder utvalget. Nils Kinnerud som var psykiater vid Ila säkerhetsanstalt och Johan Bremer, psykiater som för exempel hade forskat på effekten av kastration i Norge. Utvalget går igenom internationell forskning på fältet i som var tillgänglig på det tidspunkten nu är er vi kommit till 1954. Och det blir levererat en flertalsinställning och en mindretalsinställning från utvalget. Flertalet menar att det är er goda grunder för att säga si att det och inte behandla dessa personer som söker tjänstskifte har en större konsekvens än att behandla dem och eventuellt göra någon felvärdering. Där ligger en annan känsla av att livssituationen för transpersoner är er så vansklig att det och inte hjälper dem på ett vis vill vara att bryta legeplikten om att hjälpa. De lägger ner några ganska stränga kriterier. Bland annat så kan man inte ha andra psykiatriska diagnoser för att bli godkänd till behandling. Man kan inte bli av psykoser eller vrangföreställningar, det måste kunna uteslutas. Och så blir det lagt vekt på att man måste ha goda fysiska förutsättningar för att genomföra en könsskifte behandling där resultatet är er således att man överbevisar i den nya sociala rollen som ett annat kön. Lite enklare sagt så betyder det att stora grovlemma håret men inte fick könsskifte behandling på bakgrund av sin fysik. Och argumentet bak det handlar om att man må undgå att dessa personer kommer en sån verken ful eller fisk situation och det att överbevisa i ett nytt könsuttryck handlar till syvende och sist om att passera som vi kallar det om att få en social tillpassning och kunna fungera i samhället på en obvisande måte och kunna ta arbete för exempel kanske skaffa sig en partner jämt över och inte bli utsatt för en större social utstötning som dessa personer gärna fortalt om när de först kom och bad om en könsskiftebehandling. Så det hörs fält ut eh, från vårt perspektiv men där ligger och en slags en argumentation om och ville det bästa utifrån den könsestetiken och de könsrollerna som var gällande i den tiden det här är er snack om. Mindre talen till utgrejning av består av Johan Bremer alene, som är er en man som ganska kategorisk är er kritisk till alla former för psykokirurgi. Altså, han lär sig inte avvisa om att ting som är er i hode kan fixas ved att ta veck ting i kroppen. Så för exempel är er han genom hela sin karriär väldigt kritisk och motståndare av lobotomi och en del andra mer kirurgiska psykiatriska behandlingsmetoder. Och han lär sig ju visa om att det att vara trans är er nog mer än en vrangföreställning eh, som sitter i psyken. Han menar att erfarenhetsgrundlaget från den internationella litteraturen är er för tynt till att sätta igång så drastiska behandlingsupplägg som det här blir lagt upp till. Och spör heller hälsodirektören om en inte heller kan satte igång med juridisk utgrejningar av vad möjligheter folk har för att inta en annan social könsroll än vad de har idag utan behandling. Det var så att kunna för exempel ändra pass, eh, få jobb och så vidare utan behandling. Evang är er enig med Bremer sin konklusion eh, och välger att inte sätta igång ett behandlingsupplägg med hormoner och kirurgi som flertalet föreslog. Men satte att ting lite på vänt och spör justitiedepartementet om vad man ska göra. de juridiska utfordringarna och frågorna som då kommer upp är er först och främst det kan gör vi med rena kastration och steriliseringssaker. och där är er konklusionen ganska enkel och grej att nej, det behandlar vi som som vi behandlar alla andra söknader om sterilisering, alltså efter steriliseringslagen av 1934 och där ligger det öppningar vid medicinsk grundlag för att ge sterilisering. Sterilisering och kastrationer, det var allerede lov för. 
Men nästa fråga är er, vad gör vi med för exempel namnändring och ingåelse av äktenskap? Och där är er kyrke och utbildningsdepartementet inne på banan som justitiedepartementet och säger att jo under en könsskifteprocess så kan man få ta ett könsneutralt namn. Och när processen är er fullbyrda så kan man få ta akkurat det könsnamnet man vill ha. Och äktenskap det var ju utgångspunkten inte öppen öppning för att alltså att lika kön och äktenskap inte var lovligt på detta tidspunkt. Men det kunde ingås hvis man också har fått ändra juridisk könsstatus. Alltså könsstatus i offentliga register. Så det leder ju till nästa fråga igen. På vilket grundläggande får man ändra sin könsstatus i de offentliga registren? Eh, könsstatusen den får du ändra eh efter och ha fullständigt genomfört ett könsskifte. Och med fullständigt genomfört könsskifte så ligger det här att eh, man har fått fjärna sina könskärtlar, det vill säga si äggstockar eller testiklar. Argumentation för att man fick eh måste genom att den typen fullständig könsskifte gick rätt och slett ut på att vi kunde inte komma i en situation där en man kan bli en gravid. Det ville varit hårresne, det ville varit extremt kontroversiellt. Det ville skapat en del negativ uppmärksamhet runt behandlingsupplägget och runt transpersoners situation. Och mycket så förut såg man då, då är vi snackar vi till i 1960-talet att skulle nog sånt ske så ville den kontroversen och skandalen runt detta här slå beina under det behandlingsupplägget som man har klart att få på beina. Så det handlar om att hålla på en viss samhällsorden, en viss könsorden i samhället och också beskytte det behandlingsupplägget som man hade klart att få fram. Och det behandlingsupplägget det stod och kvitte på ända en juridisk avklaring som kom tidigt på 60-talet. Och det handlar om hurvitt ett kirurgisk ingrepp som att fjärna penis i det hela tatt var lovligt. Kastration, testiklar, det har vi liksom avklarat i grejt att steriliseringslagen. Men vad gör vi när vi har lust att fjärna ett friskt organ hos ett friskt människa? för grov skada på kropp och lägg men vill ju det vanligtvis vara när man fjärnar något friskt från en frisk person utan den officiella diagnosen. Så diskussionen går och justitiedepartementet brukar tid på att komma fram till att handla om att avvärja en medicinsk nödstillfälle hos patienten så vill det vara lovligt. Då har vi bestämmelser i straffloven så att vid medicinsk nödvändiga tillfällen så har man lov att gå in och amputera en fot för exempel eller genomföra en könsskiftebehandling som innebär då fjärna könsdelar. Så med det så ger myndigheterna en grönt lys, men de lägger också det fulla och hela ansvaret på den behandlande läge. Så då är er det i huvudsak Jörgen Hermann Fogt psykiater som tar för sig alla kvinnor till manpatienter och Per Ankersen som leder utgrejningen levererat i 1956 som tar för honom alla man till kvinnor patienter. Och dessa här två har sin informella samman har sin samarbete med kirurger och endokrinologer vid Rikshospitalet. Så det föregår operationer i perioden från 1963 till 1979 som inte en del av ett offentligt känt hälsetillbud och jag har grundlag för utifrån mitt material till att säga att det är er 14 personer som mellan 1963 och 1979 genomgår en könsskiftebehandling i Norge. Det som är er spännande som sker att 1979 är er att ett visst Oslo hälsoråd sin rådgivningstjänst för homofilin de är er ju kont på beina. Och de träffar stadigt fler personer som kommer in med en könsidentitetsproblematik och uppdagar att de inte har ett offentligt plats att hänvisa dessa personer vi är till. De känner själva att de inte har god nok kompetens till att hantera dessa personer på en god måte och önskar ett offentligt tillbud och visa dessa personer vidare till. 
Og med det så starter et formaliseringsarbeid som til synelaten ikke helt avsluttes i 1982. Det diskuteres fremdeles, og det arbeidet kulminerte jo i det vi i dag kjenner som nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme ved Rikshospitalet. De retningslinjer som Oslo Helseråd la ned og foreslo, er det heller usikkert hvorvidt ble implementert og på hvilken måte. Blant annet så ligger det der et forslag om å ivareta de pasientene som man er nødt til å avvise fra behandling. Og behandlingstilbudet legger jo seg på de premissene og de avklaringene som kom på 1960-tallet. Det var helt nødvendig for dem å fjerne kjønnskjertler på personer som ønsker å få fyllbyrde sitt kjønnsskifte, med den enkle argumentasjonen at det ville være for kontroversielt, for vanskelig om menn kunne gå gravid. Og den praksisen sto fram til 2016 da vi endelig fikk en ny lov om juridisk kjønn i Norge, 30 år etter Sverige. Og da tror jeg jeg skal avslutte der.